clinical femo pensin na doctor Paul Moipopo. Na kote mada fupi inaosema mume anaweza kuonekana anamboa mkewe mume anaweza kuonekana anamboa mkewe wao nimezungumzia sana juu ya swala la tendo la ndoa lakini leo sizungumzi swala la tendo la ndoa mwanaume ambaye ana mpenzi anaitwa mwanamke lazima ajue kwamba mahitaji ya mwanamke ni zaidi ya nguo zaidi ya pesa zaidi ya tendo la ndoa tofautiana jinsi ubongo wetu unavyofanya kazi mwanaume ubongo wake unafanya kazi na ubongo mwanamke unafanya kazi kuna tofauti viumbwa na jinsi gani unapokea mambo na kuyakubali mambo tofauti ipo kubwa wanawake wengi wameboreka na wanaume walio nao kwa wanaume hawa wameshindwa kufahamu moja kati ya vitu vikuu ambavyo wanawake wengi wanapendelea wanawake wanaitwa emotional creatures kwa namba wanaofahamu Kiingereza ni wanawake tu ni viumbe ambao wanapenda vitu ambavyo vinafanya wajisikie vinavyotibua hisia zao sasa tendo la ndoa peke yake alitoshi kutibua hisia za mwanamke pesa unazompa mwanamke azitoshi kutibua hisia za mwanamke anahitaji vitu zaidi ya hivyo nimeshazungumzia mambo mengi hapo juu ya mwanaume kuweza kuwa romantic kama maeneo mbalimbali lakini cha msingi ambacho tunazungumza siku ya leo nimefanya tafiti hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa miaka 15 ni mwanamke ambaye ana ubora mkubwa sana ana miaka 38 amemjengea mama mkwe nyumba amemsaidia mwanaume mambo mengi sana alitaka kufungwa miaka saba mwanamke kajiweka rahani mpaka mwanaume ametolewa lakini mwanaume hamjali yule mwanamke kabisa ananunua mwanamume mwanaume ananunua vitu vya gharama anafanya siri kisa na wake wawili na mpaka ndugu wa mwanaume wanamwambia huyu mwanamke kwamba hata mimi mwenyewe yani huyu ni mwanamke mwenzie sawa anamwambia hata mimi mwenyewe singeweza kufanya hayo unayofanya yani una roho nzuri kupita kiasi kasa dada amevumilia mengi sawa amezaa watoto watatu wazuri lakini mwanaume amemboa kwa kiwango kikubwa sana. Kini imagine mwanaume anampiga mwanamke. Eh natisha. Anampiga mwanamke. Unless kama amemfumania na mwanaume, sawa, unaweza kumpiga kidogo kwa sababu unataka kumwacha unataka uendelee naye. Kidogo mwambie bwana ili niuzi sana kuliko yote, sawa hilo. Lakini unampiga kwa mkofia na kimaneno tu kidogo tu unampiga mwanamke mwanamke. Inatisha sana. Na haipaswi kuwa hivyo. Kwa mkoje mada hii siku ya leo nataka kuonyesha mwanamke mwanaume jinsi gani ya kumhendo mwanamke katika hali ambayo mwanamke anafurahia kukaa na wewe, anafurahia kuongea na wewe, anafurahia kuitwa ni wako. Wako. Hilo ni jambo ambalo ni la msingi sana. Kikubwa ambacho nimekileta leo ni baada ya wanawake kuulizwa what makes a man boring? Sawa. What makes a man boring? Nilikuwa nimeenda mitaani na kuanza kuhoji wanawake. Sawa. Nikakuletea hii maneno ya wanawake mbalimbali wanachozungumza I think nitaanza kufanya kitu kama hicho sawa ili uweze kuona hakika mambo gani of course yanaoboa wanawake nitaanza kufanya vitu kama hivyo hapo mbeleni lakini katika tafiti ya mada hii nikaenda mtandaoni wanawake walikuwa na haya ya kusema kwanza kimoja ni kwamba wanapenda kuona mwanaume anapokuwa anafanya mambo au anaongelea mambo anaongea akiwa anaonyesha uchangamfu mkubwa hata jambo liko dogo kiasi gani au liko kubwa kiasi gani au liko gumu kiasi gani anaongelea katika sauti yake na uso wake unaona uchangamfu sawa <laughs> sawa anasema mwanamke mmoja akasemaje ili mwanaume asiwe bore ili mwanaume asimboe nasema hivi nasema they need to feel strongly about something yani uwe na hisia nzito juu ya jambo fulani sawa mwingine akasemaje i don't want to feel i am forcing conversation pale unapoongea na mwanamke usije ukaya kusababisha mwanamke ajisikie kama yeye analazimisha kukuongelesha kwa hiyo jitahidi kuonyesha kwamba na wewe unafurahia maongezi ambayo yeye ameanzisha unafurahia yale anayozungumza juu ya maswali uliouliza kwa lazima ufahamu jinsi gani ya kumsikiliza 
ili uonyeshe uchangamfu wako na utoe mchango wako wewe kuonyesha kwamba no aliyeongea sio pumba ni jambo ambalo ni zuri kata kama nyumbea jinsi gani ya kupamba pamba ni jambo la msingi sana ufahamu sawa sikiliza mwanamke mmoja akasema i agree with that although i feel they don't have to feel strongly about one thing in particular they just have to be passionate about anything even just putting energy and thought into the conversation they are having with you unasemaje asema hivi nakubaliana na hilo kwamba tunahitaji kusisimko kutoka kwa mwanaume sawa mwanaume anaweza uchangamfu kutosha lakini anasema hivi wewe uchangamfu usio kwenye mpira tu peke yake kuna wanawake wanaume ambao wanapoongelea mpira wanaonyesha uchangamfu mkubwa sana watamjakelea ndani lakini no sasa uchangamfu ambao unaonyesha wakati unazungumzia mpira uingize kwenye maeneo mengine vile vile passion sawa ule uchangamfu ambao unaonyesha unamsaidia mwanamke ajione kwamba na yeye anachangia kwenye furaha yako uwepo wake yeye katika maisha yako ni muhimu sasa asipoliona hilo kwamba unafurahia kuongea naye unafurahia kucheka naye anaboreka na wewe hata kukwambia sawa unaweza kuanzisha message na muandikie mwanamke muandikie mwanamke message mambo anakwambia ah fresh tu leo leo kwa mali fulani ilikuwa fulani fulani ilikuwa na fulani ilikuwa na fulani na nani anambia ah kumbe ah sawa poa au una 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 ni fupi ya mzee mkulesema mmengi ilikuwa mali fulani ilikuwa na fulani ilifanya hivi na hivi na hivi lakini ah kumbe hivyo ah poa Unaona unajisikia mtu ambaye mwanamke unajibu tu kifupi toa maelezo yako au kauliza maswali fulani alikuwa amevaa leo fulani amesema nini vipi eh eh vitu kama hivi onyesha kwamba kila ambacho umekizungumza umekipenda na unafurahia kwamba alifurahi na wale watu aliokuwa nao iwe ni kazini iwe ni kanisani whatever kasa wanaume wengi wanajikuta kwamba unajifanya tuko busy na kutatengeneza hela lakini hatuko busy katika kuasisimua wanawake. Ya mwili linaboa wanawake. Sikiliza mwanamke mwingine anaweza kumza. Sema hivi. One of my ex-boyfriend was extremely boring. Not because he didn't have hobbies, but because he wasn't excited. So he wasn't excited with someone whom he was close with and he, he was not willing to involve others in anything he was doing. Asa maybe alikuwa ananiboa sana kwa sababu gani? Anasema sio kwamba alikuwa hana hobi, alikuwa ana hobi nzuri sawa, ana hobi na nani. Lakini cha msingi kwamba hakuhusishi katika mambo yake, hakushirikishi wewe umeenda mahali fulani sawa, hata kama umeenda party, umeenda kwenye kao cha harusi au nini, unaporudi mshirikishe yale ambayo umekutana nayo kule kama kuna mtu alijamba ah jamaa alijamba kule kwa kwa kikao cha cha harusi jamaa akajamba watu walicheka kweli kama hiyo kasa wewe umeenda mahali fulani unarudi kama vile hujaenda mahali popote pale kuna kuongelea leti maongezi wanawake ni emotional creature na maongezi ni kitu kitamu sana kwao kwa hiyo unapokuwa umeenda mbali uko mbali na mkao leti story kwa unaweza kuenda kusanya story za kuja kumletea mwenzio ongee naye kwa msisimko mkubwa kwa maana mambo kana ni matamu kasa unaenda huko narudi una una story ha jamani haipendezi sasa biblia inakataza kwa wa Kolosai 4 mstari wa 6 nasema let your conversation be winsome like, fanyeni mazungumzo yenu yawe yana mvuto kwa Kolosai 4 mstari wa 6 haipendezi like, sawa ni jambo la msingi fahamu jinsi gani ya kukibize akili ya mpenzi wako ya kwa kike unamkipa busy katika maongezi ambayo unaongea naye anasikia raha kukaa karibu na wewe usipokuepo karibu na yeye anakumisi anakumisa bwana jua kuna vitu na changia kwenye akili yake anajikuta anaona kama ni mtu mwenye furaha hai mambo yanapaswa fasikiza mwanamke mwingine anazungumza swali i love my boyfriend because when he's explaining something he gets excited really he can make anything sound interesting when his eyes light up like that and he talks with such a passion I love my boyfriend because when he's explaining something he gets excited really he can make anything sound interesting when his eyes light up like that and he talks with such passion nampenda boyfriend wangu kwa nini anaweza akaeleza kitu chochote kile akakifanya na wewe ukipende mimi jinsi anavyokielezea utakipenda na wewe vile vile 
Asma anaongea kwa msimko mkubwa sana. Unaweza kuona jinsi gani dada huyu anakiri. Kama anaweza akafanya kitu chochote kile ukipenda, jinsi anavyoongelea kile jambo. Kwa ni mambo ambayo unapasa uyafanyie kazi. Ni train hadi bure bure. Sawa, hadi bure bure. Ni train anza kufanya kwa makusudi, ni ya makusudi. Nataka niwe namfurahisha mke wangu. Kama ongezi na umpea nini. Sawa, but kama hivyo. Sawa. Hilo jambo la msingi sana, 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 sana. Mwanamke mwingine akasema, akasema having interesting thing to talk about makes a person interested. Sasa pale mtu anapokuwa na kitu ambacho anazungumzia kinafurahisha, inafurahisha mimi kufurahia wewe. Sawa. So, mm-hmm. Okay, mwanamke huyo akasemaje katika tafiti yake akasema hivi? I have a friend who will text me. What is up? And tell him whatever I'm doing and ask how he's doing and what he will always say good it's okay i hate it sasa nachukia pale ambapo mwanaume anaanzisha mazungumzo alafu anashindwa kujiendeleza kuendeleza anaanzisha mazungumzo na yeye kuendeleza unaendeleza ukiwa na msimko kutosha wewe unaweza kuchatia mtu alafu unapotea hewani really eh unaweza kumchatisha mtu alafu unapotea hewani haipendezi chatisha endeleza mpaka mnafikia mahali ambapo kweli kila mmoja alikuwa comfortable kwa sababu bwana tuishie hapa. Sawa, kama yule kwa comfortable kwamba sasa tuishie hapa. Sasa hii inaoboa sana wanawake. Sawa, mambo ya tendo la mambo ya pressure hawa wanawake pembeni. Lakini katika eneo hili inaoboa sana wanawake. Kwa hiyo naomba wanaume wenzangu mlifanyie kazi, sawa eh? Fanyie kazi ili uweze kuwa mpenzi ambaye mwanamke anafurahia kuwa naye katika maisha yake na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza channel hii ni ya Pomo Ipopo na video karibu 1000 kwa channel hii sawa unaweza ukaziangalia channel hizo zote na kama hujajisajili naomba jisajili kuna kibox chekundu kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale tokea maelekezo utapata taarifa baada ya kuanika video mpya utapata taarifa haraka sana kwa hiyo usiache kujisajili sajili na ukitaka ushauri na nipigie simu shilingi 5000 kama unakuja mwenye usini niko Mwanza jengo la Nyanza barabara Kanyata kati kati ya kila mwanza na mambo ya simu hii for time 0754399994 tarudia 0754399994 kwani kiapo chini ndugu msikizaji ili uweze kufaidika na hilo na wanawake na wenyewe na waandalie ya kwao sawa eh kae ni chonjo dr pomwe popo anakutokea heri katika maisha yako ya kimapenzi ubarikiwe